কেমন আছো সবাই মনে হচ্ছে ভালো আছো তো আমি আসলে অনেক তাড়াহুড়া করে তোমাদের একটা রিকোয়েস্ট রাখার জন্য আর কি ভিডিওটা করতেছি সেটা হচ্ছে হলো মিতু নামে একটা মেয়ে যার আর কি অনেক দিন ধরে তুমি বলতেছো যে ফিফো পদ্ধতির একটা ভিডিও যদি করে দিতেন তো আসলে ফিফো পদ্ধতি এটা খুবই সহজ একটা পদ্ধতি আমার কাছে মনে হয় যে এটা আসলে খুব সহজেই কিন্তু বোঝা সম্ভব তো ফিফো পদ্ধতি সম্পর্কে একটু যদি আলোচনা করে নেই তাহলে হচ্ছে হলো ফিফো কথাটার মানে হচ্ছে হলো ফার্স্ট ইন ফার্স্ট আউট ফিফো কথাটার অর্থ কি ফার্স্ট ইন ফার্স্ট আউট অর্থাৎ আগের মাল আগে ছাড়া হবে অর্থাৎ যেটা আগে আসবে ওইটা আমরা আগে বিক্রি করব অর্থাৎ আগে ছাড়ব ফার্স্ট ইন ফার্স্ট আউট কথাটা মানে হচ্ছে যেটা আমাদের কাছে আগে আসবে ওইটাই আমরা কি করব আগে বিক্রি করব ওকে ঠিক আছে তো ফিফো পদ্ধতিটা মেনলি ইউজ করা হয় হচ্ছে যেসব দ্রব্য বা পণ্য তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায় এজ লাইক কাঁচামাল টাইপ অর্থাৎ যে জিনিসগুলো তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায় ওগুলো আগে আসলে কি করতে হয় আগের যে ধরো তুমি এক তারিখে একটা কিনলা তাহলে ওই পণ্যটা তোমাকে কি করতে হবে আগেই কি করে দিতে হবে বিক্রি করে দিতে হবে তো কাঁচামাল যেসব দ্রব্য বা পণ্য মানে তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায় ওই সব ক্ষেত্রে কি ফিফো পদ্ধতিটা বেশি ইউজ করা হয় ক্লিয়ার তো দেখো বিস্তারিত কথা না বলে আমরা ফিফো পদ্ধতিতে কিভাবে তোমরা খুব সহজেই অঙ্কটা করতে পারবা বা কিভাবে করলে খুব সহজেই শকটা সুন্দর হবে সেইটা আমি আজকে তোমাদের এ টু জেড দেখাবো তো সবার প্রথম যেটা সেটা হচ্ছে হলো তোমরা শক আঁকানোতে কিন্তু কি একটা আর্ট আছে তোমাদের শকটা কিন্তু কি আমি দেখছি যে সুন্দর হয় না তো শকটা কিভাবে সুন্দর হবে সেটা একটু তোমরা দেখো তো সর্বপ্রথম দেখো আমি আগে থেকেই তাক দিয়ে রাখছি তো এটাকে ভাবতে হবে তোমার কি খাতা ওকে তো ওপরে তোমরা সব সময় এক স্কেল জায়গা কি করতে হবে ফাঁকা রাখতে হবে ওপরে এক স্কেল জায়গা ফাঁকা রেখে তোমরা টান দিবা এভাবে টান দেওয়ার পর তোমাকে এখানে দুই লাইন লেখা যাবে কতটুকু দুই লাইন লেখা যাবে এতটুকু জায়গা দিয়ে তোমাকে মানে ওপরের দাগটা দিতে হবে বুঝতে পারছো তারপরে যে কাজটা করতে হবে তোমাকে পুরো খাতাটাকে আগে অর্ধেক করতে হবে অর্থাৎ মাঝামাঝিতে মাঝামাঝি তো মনে হয় এটা তাই না তোমরা কি করবা মাপ দিয়ে অর্ধেক করে নিবা খাতার পেজ কি করবা ভাঁজ দিয়ে অর্ধেক করবা দেখো অর্ধেক হয়ে গেল তারপরে যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে হলো এইটুকু অংশকে আবার অর্ধেক করতে হবে বুঝতে পারছি এতটুকু কি আবার অর্ধেক আবার এটাকেও কি করতে হবে অর্ধেক করতে হবে কারণ দেখো শখের উপরে কিন্তু হিসাব বিজ্ঞানের অনেক কিছু নির্ভর করে তোমার যদি শখ যদি সুন্দর না হয় তাহলে কিন্তু কি তুমি পরীক্ষাতে মার পাবা না মানে পাবা না বলতে আর কি কম পাবা টিচার তোমার প্রতি কি একটা বিরূপ মন্তব্য মানে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে আর কি তো দেখো এইটুকু করার পর যে কাজটা আমাদেরকে করতে হবে এটা দিতে হবে আমাদের একটা তারিখের একটা ঘর দিতে হবে তারিখ এটা কি তারিখ ওকে তারপর এই যে এখান থেকে দেখতেছো এই তিনটা ঘরের মাঝামাঝি তিনটা ঘরের মাঝখানে তোমাকে কি করতে হবে ডাক দিয়ে দিতে হবে তিনটা ঘরের মাঝখান দিয়ে এবং প্রত্যেকটা এই যে তিনটা ঘর না তিনটা ঘর কি আমরা কি করব আবার তিন ভাগে ভাগ করব তাহলে এই দেখো দিলাম তিন ভাগে ভাগ করব ওকে এভাবে যদি আমরা শখ আঁকাই শখটা দেখো প্রত্যেকটা ঘরে কিন্তু কি হলো মোটামুটি সমান হলো তোমরা তো স্কেল দিয়ে আঁকবা আমি কি আঁকলাম হাত দিয়ে তারপরে দেখো প্রত্যেকটা ঘরে কি হয়েছে সমান হয়েছে না তো দেখো প্রত্যেকটা ঘরের এখন আমাদেরকে নাম লিখতে হবে এখানে লিখব তারিখ কি লিখবো তারিখ তারপর যেটা লিখবো সেটা হচ্ছে বিবরণ কি লিখবো বিবরণ তারপর লিখবো হচ্ছে হলো ক্রয় কি লিখবো ক্রয় তারপর লিখবো একক দর পরিমাণ ঠিক আছে একক দর পরিমাণ তারপর দেখো যে ইস্যু ইস্যুকে আমরা বিক্রয় লিখতে পারি কি লিখতে পারি বিক্রয় 
তারপরে লিখব একক দর পরিমাণ পরিমাণ তারপরে লিখব উদ্বৃত্ত কি লিখব উদ্বৃত্ত একক দর পরিমাণ ঠিক আছে একক দর পরিমাণ ঠিক আছে লেখা কমপ্লিট তারপরে যে কাজটা করতে হবে দেখো আমরা এখন যে প্রশ্নের সমাধানটা করব সেটা হচ্ছে হলো রাজশাহী বোর্ড কোন বোর্ড রাজশাহী বোর্ড দুই হাজার সতেরো সালের নয় নাম্বার প্রশ্ন রাজশাহী বোর্ড দুই হাজার সালে নয় নাম্বার প্রশ্ন তোমরা ঝটপট বইটা সামনে নিয়ে নাও কারণ হিসাব বিজ্ঞানে প্রশ্ন সামনে থাকলে খুব ভালো বোঝা যায় আর যদি প্রশ্ন সামনে না থাকে তাহলে কিন্তু কি ভালো বোঝা যায় না তো আমরা যেটা করব যে প্রথমে লিখবো নাইম গার্মেন্টস এখানে কি লিখবো নাইম গার্মেন্টস এখানে লিখবো তারপর লিখবো হচ্ছে মজুদ ক্ষতিয়ান বা মাল ক্ষতিয়ান কি লিখবো বা মাল ক্ষতিয়ান ঠিক আছে আর ব্র্যাকেট লিখবো ফিফো পদ্ধতি মোতাবেক কি লিখবো ফিফো পদ্ধতি মোতাবেক তো দেখো এই ছিল হচ্ছে কি আমাদের সব যাতে সুন্দর করে আঁকতে পারি তো আমরা কোন প্রশ্নটা সমাধান করব রাজশাহী বোর্ড দুই হাজার সতেরো সালের নয় নাম্বার তো তোমরা সামনে বের করে নাও তাহলে কিন্তু খুব ইজিলি তোমরা কি প্রশ্নটা সামনে থাকলে কিন্তু বুঝে যাবা তো দেখো এখানে যে কাজটা করতে হবে আগে আমাদেরকে বারবার টান দেওয়া হচ্ছে আমরা যদি স্কেল দিয়ে একবারে ডাক দিয়ে তাহলে সুবিধা হবে এখানে আমরা দেখবো যে কয়টা এন্ট্রি আছে এক দুই তিন চার পাঁচ আর নিচে একটা ছয়টা তাহলে কয়টা হলো ছয়টা এন্ট্রি তাহলে দেখো আমরা এই প্রত্যেকটা ঘরকে আমরা কি বলবো ছয়টা দাগ দিয়ে নিব পুরো ইয়ে একদম এই টুজে ঠিক আছে যাতে দুই তিন লাইন লেখা যায় এতটুকু ইয়ে করবো একটু ফাঁক দিয়ে দেখবা যাতে আসে अष्टम खूब इजी मन एकदिन देखा एक दिन देखे मन तुम्हरा एक दिन देखले शिखे जा তো দেখো বলছে যে নাইন গার্মেন্টস কে নাইন গার্মেন্টস দুই হাজার ষোলো সালের জুন মাসের কাঁচামাল সংক্রান্ত তথ্যাদি নিম্নরূপ দুই হাজার ষোলো জুন এক জের জের বলতে কি উদ্বৃত্ত জের বলতে কি উদ্বৃত্ত পাঁচশো একক প্রতি একক চার টাকা দর মানে জের পাঁচশো একক প্রতি একক চার টাকা দরে তো দেখো প্রথমে আমরা কি লিখবো प्रारम्भिक उद्वृत्तर लिखबो प्रारम्भिक उद्वृत्त संक्षेपे लिखल तुम्हारा पूराटाई लेखो प्रारम्भिक उद्वृत्त এটা কিন্তু আমাদের ক্রয় না ইস্যুও না ক্রয় মানে কি আমাদের কাছে পণ্য যখন আমরা আসবে ক্রয় করব তখন কি ক্রয়ের ঘরে ইস্যু করা মানে কি বিক্রি করা আর উদ্বৃত্তে কতটুকু থাকলো সেটা কি আমরা এখানে দেখাবো কথা কি বুঝতে পারছো তো তাহলে দেখো এটা আমাদের কি প্রারম্ভিক উদ্বৃত্ত প্রারম্ভিক উদ্বৃত্ত শুধুমাত্র উদ্বৃত্তের ঘরে কি যাবে তো দেখো এখানে বলছে কত একক পাঁচশো একক কত একক পাঁচশো একক তাহলে এককের ঘরে লিখবো পাঁচশো কত টাকা দর চার টাকা দর চার টাকা দর তাহলে দর কত চার তাহলে চার পাঁচে কত বিশ তাহলে কত হলো দুই হাজার বুঝছো কি না বলো বুঝতে পারছো হ্যাঁ আচ্ছা তারপরে বলছে যে ক্রয় কি ক্রয় কত তারিখে 
7 তারিখে 7 তারিখে বলছে ক্রয় 600 একক প্রতি এককের দাম কত 5 টাকা 5 টাকা এখন এখানে দেখো দেখতে হবে যে আমাদের কিন্তু এই পণ্যটা এই যে জুন 1 তারিখে এই পণ্য কি আমাদের রয়েই গেছে না তাহলে এটা এখানে কি করতে হবে নামাতে হবে নামাতে হবে 504 টাকার কত টাকা 2000 টাকা ঠিক আছে এটা এখানে I'm not going to see. Croy. Croy. I'm going to go. Croy. Croy. I'm going to go. Croy. 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 ठीक है सर अब तो ठीक ही बुस्ते बस तो एक हम देखो मेन कास्ट की जे ए जे आमादे पाँच सौ डाका तो नो तो आमादे आसे एक हम उत्पीड़ित कर पाए उत्पीड़ित तो बोलते एक आउच्चा आमादे की गोडाउन इट आमादे की गोडाउन आमादे गोडाउन एक ही होलो स्वाइशे को पुन्नो आरो बैले के लोना जहाँ रेट को तो डाक একটা হচ্ছে 4 টাকা রেটে আরটা হচ্ছে কি 5 টাকা রেটে 5 টাকা রেটে কথা কি বুঝতে পারছো হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা তারপরে তারি বলছে 18 18 ইস্যু এখন এই ফিফো পদ্ধতি লিফো পদ্ধতির মেইন কাজটা কিন্তু এই ইস্যু বা বিক্রয় করার সময় ক্রয় করার সময় মানে উদ্বৃত্ত সময় এটা কিন্তু সহজ কোন কাজ একদম সরাসরি কি বসা দেওয়া মেইন পার্থক্যটা ফিফো এবং লিফোর মেইন পার্থক্যটা কোথায় বিক্রয়ের সময় ক্রয় করার সময় কিন্তু ফিফিও যে রকম করতে হয় লিফোতে কি सेम ওইভাবেই কি করতে হয় কিন্তু পার্থক্যটা হয় কোথায় বিক্রয়ের সময় ওকে তাহলে দেখো আমরা কি ইস্যু করতেছি আমরা কত একক পণ্য ইস্যু করছি কতে একক 700 একক পার্থক্যটা কিন্তু ভাই এখানে পার্থক্যটা কোথায় এখানে এবং এখানে যারা বুঝবা তাদের কিন্তু কি কখনো ভুল হবে না আর যদি এখানে যদি না বুঝো তাহলে কিন্তু কি ভুল হবে আমরা বিক্রি করব হচ্ছে কত একক 700 একক আমাদের পদ্ধতির নামটা কি ফিফো নাকি লিফো ফিফো আগের মাল আর বিক্রি করব পরের মাল পরে তাহলে আমাদের আগের মাল কোনটা 4 টাকা রেটেরটা নাকি 5 টাকা রেটেরটা আগে 4 টাকা রেটেরটা 4 টাকা রেটেরটা তাহলে আমরা 4 টাকা রেটেরটা কি আগে বিক্রি করব যেহেতু আমাদের পদ্ধতির নাম কি ফিফো পদ্ধতির নাম কি ফিফো ফিফো তাহলে দেখো আমরা বিক্রি করব 700 হ্যাঁ কিন্তু আমাদের 4 টাকা রেটের পণ্য কয়টা আছে 500টা চার টাকা রেটের পণ্য আছে 500 টা তার মানে কি আমরা বাকি 200 বিক্রি করব না অবশ্যই করব কোথা থেকে করব এই যে 600 একক আছে ওইখান থেকে বিক্রি করব তো দেখো আরেকটু ভালো করে বুঝা দিচ্ছি প্রথমে এই 500 টাকা রেটের পণ্য পুরোটাই কি করে দিলাম ইস্যু করলাম ঠিক আছে জি চার কত টাকা 2000 2000 ঠিক আছে আমরা কি যেহেতু পদ্ধতির নাম কি ফিফো আমি বারবার বলতেছি মানে ইয়াটা কিন্তু কি এখানে অঙ্কের মেইন কাজটা কিন্তু কি এখানে তোমরা আমরা বিক্রি করব আগের পণ্য আগে তাহলে 4 টাকা রেটেরটা হচ্ছে আমাদের আগের পণ্য যার কারণে 4 টাকা রেটের সম্পূর্ণটাই আমরা কি করলাম বিক্রি করে দিলাম এখন আমরা কি 5 টাকার এখন আমরা বিক্রি করব কতটা 700 টা 700 টা কয়টা বিক্রি করব 700 টা তো 500 টা বিক্রি করে ফেলছি তাহলে 700 তাহলে আমাদের কোথা থেকে বিক্রি করতে হবে এই 5 5 টাকা রেটেরটা বিক্রি করতে হবে তাহলে দেখো এখানে লিখব কত 200 200 তাহলে কত টাকা রেট এটা 5 টাকা রেট তাহলে এখানে কত টাকা হবে 1000 কত 5 দুগুণ 10 5 দুগুণ 10 1000 1000 বুঝছো কি না বল হ্যাঁ বুঝছি মেইন জায়গা কিন্তু কি এইটা ঠিক আছে এখন দেখো উদ্বৃত্ত আমাদের এই 4 টাকা না এখন 5 টাকা রেটের পণ্য আমাদের গোডাউনে আছে কয়টা আছে 400টা 400টা কারণ এই 5 টাকা রেটের থেকে 600টার থেকে আমরা কি 5 টাকা রেটের 600টা পণ্য ছিল গোডাউনে 
সেখান থেকে দুইশোটা পণ্য আমরা কি করে দিছি বিক্রি করে দিছি তাহলে এখন আর থাকলো কত চারশো কত টাকার পাঁচ টাকার চার পাঁচে বিশ কত এক কত টাকা দুই হাজার টাকা দুই টাকা কথা কি বুঝতে পারছো क्रयोकोकोल गोडाउने ক্রয় করার আগে আমাদের কত টাকা পাঁচ টাকা রেটের চারশোটা পণ্য আছে নতুন করে ক্রয় করলাম কত একক তিনশো একক কত টাকা রেট ছয় টাকা রেট তাহলে সম্পূর্ণ পণ্য আমরা ক্রয় করে কোথায় ঢুকাই দিব গোডাউনে ঢুকাই দিব তাই না হ্যাঁ কত তিনশো আঠারোশো বুঝছ কিনা বলো বুঝতে পারছো কারণ কি এখানে আমাদের তিনশো টাকা রেটের পণ্য কয়টা আছে ছয়টা मान सब गिल मजूद এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের গোডাউনে হিসাব অনুযায়ী থাকার কথা কত দুইশো একক ভালো করে বুঝো প্রবলেম গুলো এখানে হয় একটা প্রবলেম হয় ইস্যু করার সময় আর একটা প্রবলেম কোথায় এই যে ঘাটতি টাটতি হলে তখন আমরা হিসাব নিকাশ করে দেখতেছি যে আমাদের গোডাউনে আছে কতগুলো পণ্য দুইশো একক পণ্য কত টাকা রেটের পণ্য ছয় টাকা রেটের পণ্য কিন্তু এখানে আমার বলে দিছে যে তিরিশে জুন তারিখে কাঁচা মাল মজুদ আছে হচ্ছে একশো পঞ্চাশ একক তার মানে পঞ্চাশ একক কি হয়েছে হয়তো বা চুরি হয়েছে হয়তো বা নষ্ট হয়েছে হয়তো বা অন্য কোনো কিছু হয়েছে কিন্তু কি থাকার কথা ছিল দুইশো একক বর্তমানে হিসাব করে দেখা যাচ্ছে কত একক আছে একশো পঞ্চাশ একক তাহলে ঘাটতি কত একক পঞ্চাশ একক থাকার কথা ছিল দুইশো একক আছে কত क्रय घरे लिखबो ना कि इश्यू घरे लिखबो 
ইস্যুর ঘরে লিখব কারণ ইস্যু করলে পণ্য কমে যায় ঘাটতি হলেও কি পণ্য কমে যায় তাহলে আমরা লিখব এখন কত একক 50 রেট কত 6 ঠিক আছে রেট কত 6 5 6 কত 30 কত টাকা তাহলে 300 টাকা পণ্য কি আমাদের ঘাটতি তাহলে এখানে থাকলো কত 200 টাকা থেকে মানে 200 একক থেকে 50 একক কি ঘাটতি তাহলে থাকলো কত समस्याबारे सबाई भलोबा सुस्था विदाय धन्यवाद